。小凡解说魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非主流的比赛。那首先看一下，两位选手是出现在了 EI 回应岛这张地图啊。那地图左边呢是一家蓝色的兽族选手，就是零呱呱，用了奥特曼这个 ID 啊。那地图右边呢是一家黄色的兽族选手 ，ID 名字呢这不算是一串一串英文了啊。那小凡这边呢就标注了黄色的兽族。来看一下，这场比赛是一场兽族的内战。灵瓜会用什么战术去跟对手打？哎呦，慢集团的开局啊！灵瓜用中林英雄吗？这一场，最近的话，呱呱用炼金用的挺多的啊。看这场比赛会选择哪个英雄了？那对手的首发英雄是选择了先知，也没有用剑圣。来看看双方的这一场比赛的较量，到底会怎怎么打啊？对灵瓜来讲呢，张图上因为是有市集的。所以呢，感觉还是说可以去买一些神装出来，但关键他们用剑圣，看看一会儿到底会选择什么英雄了。这边呢应该出猎头，因为已经放好了战争磨坊。那对手呢应该也是一个猎头的开局啊，也是放了战争磨坊，然后呢在后兵营，先制配猎头，这边呢还不知道是什么英雄。那大家如果喜欢零呱呱的，也是可以去看一下《魔兽争霸三》零呱呱啊，呱呱的第一视角，呱呱的 FFA， 包括呱零呱的一些非主流战术，都是非常的好看，非常有意思的。那这边呢，看一下，先知已经出门了，带着两头狼，应该呢要去侦查一下。啊，这边零呱的猎头呢是准备要去买英雄了。现在看一下瓜的英雄选择谁了？兽族用中立，还用深渊领主，哇，这个英雄感觉强势挺强的啊。只是说首发深渊的话，后期二发小歪可能。因打的比较多的呢是首发小歪，安影猎手，然后呢二发深渊。那小歪等级高了之后呢，深渊领主确实正面也能扛得住，有加血。包括亡灵这边也一样啊。首发 DK， 二发来一个神域领主，或三发来一个神域领主会好一点。那呱呱呢就这么打，对手呢上来先知也在灵瓜的家里。好在呢灵瓜这边地洞也在打这头狼，所以说感觉这个猎头应该没问题的。先知呢不要太过于进去，哎别出不来了，回城交了啊。这边灵瓜可能会堵个位子啊，哎苦工没堵，苦工没堵啊，苦工没堵，这个猎头去堵一下，对堵住，哎这里能出来，这波灵瓜没堵住。那这样把狼呢继续点一下，这样子深渊领主也是拿了一笔经验。先知呢还要找两头狼。那呱呱的深渊呢现在还是抓紧时间先练级了，因为灵瓜也知道，如果一级深渊去跟对手打的话，那没有任何意义。那对手这个先知的话，感觉这一本回城开局就要交了吧？这个没必要，我觉得。对手，哎，你看交了本回城，两头狼呢还要去点这个猎头，哎，不要送经验。哎呀，又送了一笔。那这样，深渊领主已经到两级了。这边呢又打了个力量加三，还不错。这个装备对深渊来说是需要的。敏捷加三无所谓啊，只是加一点护甲。那现在来看一下双方的科技。这边对手呢二本快升完了，而灵光呢还是一个一本科技。深渊领主呢去中间的市集呢又买了个力量加三。那这样子已经有两个力量加三，看看这边还能打什么装备。最好是打个加五爪。哎，果然是啊，又来了一个加五爪了。那开局呢，灵瓜也是不管对手的骚扰啊，只管自己练级。这个战术呢也对的。这边呢死了一个猎头，必须要练一个高等级的声援才行。这敏捷变形呢暂时藏在了树林里面。那这样子灵瓜买了两组药膏，还会继续练。那对手二本升完之后呢，也来到中间酒馆，也要来中林英雄吗？来了熊猫。熊猫到对啊，熊猫去打这一波猎头，可能想着是。那呱呱呢？继续练级，也不管了，一本力量书还是不错的。那对手呢，来到了中间的市集，准备呢也要练个大点。那这时候呢，对双方来讲都是以练级为主。那灵光的二本呢，刚刚升了一小半。这边看一下能打到什么装备啊？一本智力书呢，对熊猫来说也不错。这时候深渊呢是在练一下左边的棍兵营地了，速度练一下这一个点
啊，这边呢看一下装配有没有大蓝瓶之类的啊，打了本野兽卷轴也可以，因为毕竟一波深渊领主的，一波猎头的话还是能够增加很多输出的。远程单位的话，这部装备不错啊。那这里呢看一下灵瓜呢也打了个头环，这深渊领主的装备也越来越好，关键灵瓜这一盘到了三级深渊还要练，并没有想停下来的意思。啊，对手熊猫呢也是在十二点钟位置把这个疯狂也要练掉，灵光是往左下角走啊，准备再练一个大点，练七级海龟。那这边呢也是用一下恐惧嚎叫，增加一个练级效率啊。有兄弟说了，降攻击怎么练？增加练级效率了。降攻击的话，虽然说练的不算快，但至少自己的部队掉血不掉的不快了。那少一点拉扯，其实也是在增加效率。那这边呢，看一下打了一个符文呼唤，这个装备就有点一般了，一块可以直接卖。这边灵光的猎头呢还在补，家里的二本升完之后呢，直接升三本，而反英雄还没有点。而对手这边呢也是在升级三本科技，而且升的更快啊，因为都是猎头，升三本的作用呢还是要来一个狂战士。这边要搞一图，然后的话，神渊呢是把这个符文呼唤给捡起来。那对手呢？目前又来到了六点钟位置。对手的练级有点特色，就是他专门练中间这一条中轴线的点，然后自己家门口的点呢都留着，一换了熊猫可以回去练。好处就是等于练掉了这些点位，让灵瓜呢一会五点可练了。那瓜呢这边又吃了本力量书，这深渊领主的装备和属性也是越来越好了，已经四十六点力量了，六十三攻。熊猫这边呢一个血牌，一个水晶球。装备也不错，我刚才这时候买了个无敌，这一波呢跟对手的猎头硬刚了。这样灵光没有血啊，算了，这波感觉灵光要撤。旁边的话，这一波猎头呢也在打先知，感觉灵光这个深渊领主有点扛不住，对手团补一吃，呱呱只能顶无敌。那这七秒钟的无敌呢，感觉也不够用啊，要撤了。这波要不要回城？感觉要回城。对手熊猫是有火的，没喷。一喷的话，灵瓜估计直接点回城了。那现在双方的三本灵瓜还没升完，而对手升好之后呢，狂战士也在升级了。同时呢，准备要出点萨满啊，专家级萨满也在升。一会不会是嗜血狂战吧？有这可能。那灵瓜呢，再练一组疯狂。哎，不错啊，又是一个加五爪。那这样子，四月领主装备确实不错了，六十八攻了。这个战术灵光应该打的就是一个神装神域领主，因为打不到可以买。熊猫这边呢又打了个加速手套，现在呢对手的话就是在自己家门口把这些点练掉，这样子呢先知熊猫都可以到三。熊猫说我已经到三了。了啊，灵光呢现在是把家门口仅有的几个点也练一下，这边的一个加速手套，这装备对神域来说也挺有用的。只是呱呱现在二发英雄没有补来了，小外啊终于要来了。家里的三本升完之后呢，狂战士也在升，同时放下了兽蓝和灵魂小屋。那这个加速手套呢还没有减。那三本升完之后呢，深渊领主可以回去买一个电球，但是回城应该是要给小歪的。要不要先涂一下电球买好？深渊领主已经加到了七十一攻，一会再补一只科多，升一个一个科多的一个伤害强化。那这样这个深渊领主的话。能到八十多攻了，一刀下去输出非常高。而对手呢，现在还是单练这只熊猫。先知的话，到三周呢也无所谓了，关键还是要让熊猫速度去升一下级。这边呢也是又打了个加速手套了，熊猫捡一下。那地图上的点呢，随着双方这么练下去，已经是越来越少了啊。灵瓜这边已经是这一侧练完了，而对手呢还有这个鱼眼点和右下角的一个海龟点。还有家门口的一个小点没有练，呱呱呢？这时候也是想去找十二点钟位置的点，发现呢已经练完了。那这样子的话，自己来到中间的市集看看有什么装备可以买。加速手套不要了，换了个力量加三。那这样已经四十七点力量的深渊领主，攻击呢到了七十四。啊，这里是四十七点的力量啊，四十七点力量，七十四点攻击。那这波呢，灵瓜主动来了，对手呢也是在看灵瓜有没有开疯狂啊。
这样子两个人阴差阳错，我刚才直接把对手家门口的这个三级怪再抢一下，看看能不能打点好装备，又是一个加速手套。那这样子这个装备应该也是要卖掉。克多来了以后呢，已经加到七十九攻了，这是命令主。加了加个血，吃个小星星。狂战士升完，但对手这一波呢也是已经压到了灵怪的家门口了。呱呱的这个克多伤害强化呢已经在升了，这一波呢小歪直接就回城了。那这边升完之后已经是八十三攻的水月领主了。哦呦，恐惧号叫一来，这应该打后排的狂战是比较好一点。对，打狂战，哇，一刀六百八十的输出啊，六百五十六，七百零五，五百九十二，这个太爽了，三级的分裂工资啊，限制瞬间扛不住了，吃一本团补。但这边的水月领主呢也一样啊，小歪一级加血加不了，哎呦，灵怪这波，水月别死了，哎呀，真的要死啊，扛不住，扛不住，哎呦。灵瓜这一波的话，感觉还是小外等级太低，那这样应该是要考虑买活性之闪电链。对手反打了呀！熊猫说：“我来了啊，<笑>看我表演。”那这波灵瓜只能撤，可多呢没吞上啊！快点往里走，往里走！哎呦，要死这可多！熊猫好在没蓝了，哎，这熊猫别进去了啊，别被堵里面了。再往里走，苦工这里一堵就出不来了。现在灵瓜呢，马上要去买出声音领主。这声音领主输出是挺猛的，但现在扛不住。这是最大的问题啊！那瓜呢？现在等经济，有钱了就买。对手呢还在推灵瓜的这个灵魂小屋。对手一想，你这个深渊也不过如此啊，强势挺强的，但你扛不住也没用啊，几下就没了啊。这就是为什么深渊领主后面一定要配一个能加血的。其实剑圣也一样，剑圣至少有一个疾风步还能跑。像深渊这种英雄，正面一旦扛不住之后，没人加血肯定就没了。那这边的小歪还在加血，深渊领主呢要自己要找好位置，能打能退一定是要。哎，这边是萨满进化一下，继续点熊猫。对手的话看一下回城帝国去走人了。那灵瓜呢这波算是把对手打走了，八十八攻的深渊领主了。那现在呢？当务之急，小歪要升三，但是呢，家门口又没有点位可以练，这就比较头疼。那对手呢，目前也是已经放下了自己的风矿，还是要开矿的。这边呢也是把水晶球用一下，原地就这么照掉，有点浪费啊！你至少左下角照一下啊，这不是浪费吗？灵瓜瓜，哎，把力量加三卖了，换了一个加八爪，深渊领主九十三攻啦。呱呱这一盘感觉就是为了打造一个神装深渊啊！那这样现在对手面对这个深渊领主的话要小心点，输出太高了，这被他打几下可能就部队扛不住。你看这边，哦，一刀下去，我两刀下去，这波苦工快点走，快点走！对，这个单体输出是没有剑圣强，但他有一个分裂工资就不一样了。那这边呢？对手的话要小心，这一波狂战士走位注意了呀！深渊就在后面，来了一刀，哦呦，四百一十三的攻击，再来一刀，哇，一刀下去，这一刀没打出来好像。那这样灵瓜正面呢还是有点扛不住啊！深渊领主的话要跟大部队走一起，顶加速，可多快点跑，补个药膏，这边的堵个位，哎呀，熊猫还能喷火，那这样这只可多应该没了。深渊领主呢在后排点一下这边的先知。那这边灵瓜的小歪呢？加口血扛不住，身边一个人往上冲，继续打这边的狂战士。那小歪呢？拉车走。这种时候呢，就是拼操作了。这边要输一下一个萨满。这身边一旦过来之后，在人堆里打啊，对手就就要散啊，就要散开，不散打不了这一波团。现在这个声音领主太强了啊，就是一个人在表演。小歪呢是来到六点钟位置，小心了，买了本团补。对手这只狼有嗜血。哎呦，要被咬死了呀！哇，这边灵瓜吃个这小清醒，团补吃了算了呀，这没什么好节约的。哎呦，这狼时间还没到，熊猫过来，团补一吃，熊猫有火可以喷。哎，对手这口火没喷上，这样子现在灵瓜就一个神渊能打，其余的都扛不住。但神渊说：“我一个人够了啊，不需要其他人。”哇，这神渊领主打的，这边的先知小歪都没血了。熊猫认了个九五，这边神渊领主呢自己的血量也低了，小歪快点过来加口血，蓝不够啊！小歪说我蓝不够啊，九十点了呀。那熊猫这颗火为什么老是不喷呢
，九五上去，火一喷，加口血还好，熊猫好尴尬，认了九五蓝不够了，我蓝够的，再来一口，灵光的吃了个血瓶，这枚刚刚好在那小外线还能加一口血，对手熊猫反而扛不住，所以领主呢继续加一口血之后再来输出打这边的狼，现在对手的部队一下子也脱节了，哎呀完了，这先直被进化住，看看有没有无敌地一下，顶个无敌过去。这边熊猫被妖术，哎，熊猫，熊猫要救，哎，小歪你走太快了，你拿着无敌干嘛跑啊？萨满没有进化，小歪再加一口血。这边的话，深渊领主呢见人就打，哎呦，再妖术了这边的先知，小歪这边的妖术了深渊领主，但这个先知扛不扛得住？被进化一下没了，哎呀，小歪到三了呀。那这样再妖术了对手的小歪，哎呀，这一波对手走太快了，感觉啊，三个人要一起走啊。那这边还有没有进化？没有了，继续跑，有无敌应该能走得掉。那关了还要追，那现在问题是对手有封矿了啊，这点要注意。中间买活先知，灵光这个深渊领主有嗜血，跑得好快，对手无敌已经顶上。那这边的萨满过来，可惜没有蓝，要等一等。先知的话还是能跑能跑，小心熊猫要来了，灵光这边要小心，这熊猫是有蓝的。哇，灵光哇好冲动啊，继续上，就是要打这个嗜血深渊领主冲在前面，对手也慌了啊。那这边的话，熊猫买了血瓶了。这一波灵光要撤了，小歪呢马上单传回去，但现在的问题是灵光没有封矿，克多呢继续补，那这边的小歪回去呢要吃个小星星，单传不要了。啊，灵光的深渊领主呢还要去试级啊，还要买装备吗？呱呱这一盘是没有开矿啊，所以他的问题是经济跟不上了呀，怎么打？还要买吗？哎，再来个加五爪，哇，这深渊领主克多过来九十四攻啦！这波可以，九十九十四攻的深渊领主，就是要正面硬刚了。那这时候呢，对手已经是转飞龙啊，毕竟双矿运作，用飞龙来打深渊领主，用空中单位打，这样子呢，分裂攻击就没效果了。灵光深渊继续进去，哎、哦、呦，这波苦攻快走，一刀、两刀、三刀，真的是扛不住啊。呃、虽然说要四刀或者五刀打掉一个苦攻，但问题旁边的苦攻也要死完啊。那这边呢，抓住了对手一个萨满，直接进化点掉。现在灵光这个神域领主啊，一个人扛正面打、啊。对手呢，这时候也在练级啊，没有来接团。小歪呢已经到三，但就算来接团，这一波呢，感觉面对灵光这个神域，还有后排这个有蓝的小歪，正面也不好打。这个神域太猛了，已经打了两万一的伤害了。这边呢，四个爪子啊，九十四攻。哦呦，这波苦攻不能出来，不能出来啊！一出来几刀就没了啊！那灵光呢？现在对手不来，我就拆你家。对手来了，那就打正面。那这边呢，不要打飞龙了，打飞龙没意义。对手呢，再点灵光的这一个深渊领主，恐惧嚎叫一下，上去哇，一刀四百十四攻击不算高。那顶个加速卷轴往后撤一撤。灵光呢，等小歪的下一口加血。深渊领主呢，还是要注意走位，毕竟对手的熊猫。也是有喷火有嗜血的。那呱呱呢？这波先撤到了中间的商店，看看有什么装备可以买一下啊，比如大血瓶买了，吃了一下，继续上。我灵光这一波打得很冲动啊，并没有说一味的撤，吃完大血瓶，哎呦，刚想恐惧嚎叫被妖术，萨满进化，恐惧嚎叫一下，一刀下去，再来一刀，哇，这时候都是三百多的输出一刀啊，虽然没有刚刚四百多那么高，但也可以了。哎呀，先知死的六级圣月领主啊，九十九攻。这还打啥、啊？打不下去了！啊，有大招一开，完了。这边末日降临，一脚地板踩住这边的熊猫，神领主回头再打，对手打出奇迹，我们攻下林呱呱，最终获得这场比赛胜利啊！也是感谢兄弟们收看，再见。